அனைத்து மாணவர்களுக்கும் வணக்கம் தரம் பதினொன்று விவசாயமும் உணவு தொழில்நுட்பவியலும் பாடத்தில் உள்ள உணவு பழுதடுதல் அல்லது ஆறு என்ற பகுதியில் உள்ள சில விடயங்களை தெளிவுபடுத்துவது இந்த காணொலியின் நோக்கமாகும் இதில் உணவு பழுதடுதல் என்பது தொடர்பாக நாங்கள் உணவு பழுதடுதல் என்றால் என்ன என்ற விடயத்தையும் அடுத்தது உணவு பழுதடுதலில் செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகள் உணவுடன் சேர்க்கப்படும் சேர்மான பதார்த்தங்களால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் உணவு நஞ்சூட்டல் அறிகுறிகள் உணவு நஞ்சாவதை தவிர்ப்பதற்கு மேற்கொள்ளத்தக்க நடவடிக்கைகள் போன்ற விடயங்களை இந்த அழகினூடாக நாங்கள் கேட்க போகின்றோம் அதாவது உணவு பழுதடுதல் என்பது உணவு மனித நுகர்விற்கு பொருத்தமற்ற மனித நுகர்விற்கு பொருத்தமற்ற தன்மையை நிலை கொள்ளாதல் அல்லது நுகரும் போது உடல் சுகாதாரத்திற்கு உடல் சுகாதாரத்துக்கு பாதிப்பு ஏற்படுது பாதிப்புள்ள நிலைக்குள்ளாதல் உணவு பழுதடுதல் எனப்படும் உணவின் தனித்துவமான நிறம் மற்றும் மனம் மற்றும் தோற்றம் சுவை மற்ற இளியமைப்பு போசனை பெருமானம் ஆகியன மாற்றத்திற்குட்படும் இவ்வாறான சந்தர்ப்பம் உணவு பழுதடுதல் எனவே அழைக்கப்படும் உணவு உற்பத்தி செய்யப்பட்டதும் முதல் நுகரப்படும் வரையிலான எந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலும் உணவு பொருட்கள் பழுதடையலாம் அதாவது உணவு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட காலத்திலிருந்து நுகரப்படும் கால வரையும் பழுதடுதலுக்கு உட்படலாம் உணவின் பழுதடைந்த உணவை இனங்காணுவதற்கு நாங்கள் உணவின் பௌதிக இயல்புகளை அமலமைப்பதன் மூலம் இனங்காணலாம் உணவு பழுதடைதல்ல மாற்றமடையும் இயல்புகளாக மனம் சுவை நிறம் தோட்டம் இளியமைப்பு போன்றவற்றை கொண்டு நாங்கள் அவதானிக்கலாம் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள படங்களை அவதானித்தீங்கள் என்று அதை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது பழுதடைந்த உணவை இனங்காண்பதற்கான சில சந்தர்ப்பங்கள் உதாரணமாக பால் பால் எவ்வாறு பழுதடையும் என்பதை இனங்காண்பதற்கு திரட்சி அடுதல் புளிப்பு சுவை ஏற்படுதல் துர்மணம் வீசுதல் போன்ற இயல்புகள் பால் பழுதடைந்துள்ளது என்பதை இனங்காணக்கூடியதாக இருக்கும் அதே நேரம் சோறு பழுதடைந்து உள்ளது என்பதை இனங்காணுவதற்கு ஒட்டுந்தன்மை ஏற்படல் மற்றும் புளித்த புளி புளித்த மனம் ஏற்படல் போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் அடுத்தது இறைச்சி மீன் போன்றவற்றை பழுதடைந்த உணவை இனங்காட்டுறதுக்கு நாங்கள் மென்மையாக மாறுதல் விரல் நுனியால் அழுத்தும் போது உட்செல்லும் மற்றது துர்மணம் ஏற்படும் ஈக்கள் மொய்க்கும் தானியங்கள் பருப்பு வகைகள் பழுதடைந்த பின் மேற்பரப்பில் பூஞ்சலம் ஏற்பட்டிருக்கும் அதே நேரம் முட்டை பழுதடைந்த முட்டையை குலுக்கும் போது குலுங்கும் உடைக்கும் போது துர்நாட்டம் வீசுதல் போன்ற இயல்புகளை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் உணவு படுதலை செல்வாக்கு செலுத்தும் காரணிகளை மூன்றாக வகைப்படுத்தலாம் ஒன்று பௌதிக காரணிகள் அடுத்தது உயிரிய காரணிகள் அடுத்தது இரசாயன காரணிகள் முதலாவதாக பௌதிக காரணிகளை பார்த்தம் சொன்னால் பௌதிக காரணிகளில் பொறிமுறை சேதங்கள் வெப்பம் அழுத்தங்கள் ஒளி ஈரழிப்பு பௌதிக பதார்த்தங்கள் போன்றவற்றை குறிப்பிடலாம் இதில் பொறைமுறை சேதங்கள் என்பது பொருட்களை உணவுப் பொருட்களை களஞ்சியப்படுத்தும் பொழுது ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகள் காரணமாக அல்ல நெருக்கீடுகள் காரணமாக ஏற்படலாம் அதன் மூலம் உணவுப் பொருட்களில் இருந்து பாயங்கள் வெளியேறுவதால் பொறிமுறை சேதங்களால் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் அடுத்தது வெப்பம் வெப்பத்தின் மூலம் கூடுதலாக மரக்கறிகள் பழங்களை களஞ்சியப்படுத்தி வைத்திருக்கும் பொழுது அவை பாதிப்புக்குட்படும் அதே நேரம் வாடுதல் போன்ற பிரச்சனைகளும் ஏற்படலாம் அடுத்தது அழுத்தங்கள் அழுத்தங்களின் போது அதாவது மரக்கறி பழங்கள் போன்றவற்றை களஞ்சியப்படுத்தி வைத்திருக்கும் பொழுது நெருக்கங்கள் அழுத்தங்கள் கொண்டு செல்லும் போது ஏற்படுகின்ற அழுத்தங்கள் காரணமாக அவை பாதிப்புக்கு உட்படுத்தலாம் அடுத்தது ஒளி அதிகமாக ஒளி சில போசனை பதார்த்தங்களை இழக்க செய்வதோடு பழங்களின் நிறங்களில மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் நிறங் மங்களடைய செய்யும் அடுத்தது அதிக ஈரழிப்பு அதிக ஈரழிப்பு வந்து நுண்ணங்கியல் தொழிற்பாட்டை மேம்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அதனால அவை பழுதடையலாம் அடுத்தது பௌதிக பதார்த்தங்கள் அடுத்தது இரசாயன காரணிகள் ரெண்டாவது விடயத்தை நாங்கள் அவதானிச்சு பண்ண இரசாயன காரணிகள் இரசாயன காரணிகளில் நொதிய கபில நிறம் ஆதல் முதலாவதாக குறிப்பிடப்படுது நொதிய கபில நிறம் ஆதல் என்பது பழங்கள் காய்கறிகள் போன்றவற்றை நாங்கள் வெட்டி வைக்க அவை கபில நிறம் அடையும் அதை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக நாங்கள் காற்றூட்டமான பொருத்தி இல்லை அவற்றை பொதி செய்து வைப்பதன் மூலம் அதை அவற்றை கட்டுப்படுத்தி கொள்ளலாம் அடுத்தது உணவுப் பொருட்களில் அடங்கியுள்ள இரசாயன பதார்த்தங்கள் உதாரணமாக மெரவள்ளி கிழங்கில் அடங்கியுள்ள லினமெரின் என்ற இரசாயன பதார்த்தம் அதை நீலம் நீல நிலைக்கு கொண்டு வரும் அதே நேரம் அந்த மெரவள்ளி கிழங்கு நாங்கள் உயர்ந்தமிட்டால் அது எங்களுக்கு நஞ்சாக இருக்கும் 
அடுத்தது ஒட்சியேற்றம் அல்லது பாண்டல் அடைதல் ஒட்சியேற்றம் அல்லது பாண்டல் அடைதல் பாண்டல் அடைதல் என்பது கூடுதலாக பட்டர் மற்றது தேங்காய் எண்ணெய் போன்ற பொருட்களில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவுப் பொருட்களில் இவ்வாறன பாதிப்பு ஏற்படும் அடுத்தது விவசாய ரசாயன பதார்த்தங்கள் அதாவது விவசாய ரசாயன பதார்த்தங்கள் கிருமி நாசினிகள் கலை நாசினிகள் போன்ற நாசினிகளை பயன்படுத்துவதால் அந்த நாசினிகளில் அடங்கியுள்ள ரசாயன பொருட்கள் உணவு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருட்களில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் அவ்வாறு விவசாய நிலங்களில் இருந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்துகின்ற நிலைமை ஏன் நாங்கள் விவசாய ரசாயன பதார்த்தங்களால் ஏற்படுற கரணிகள் இரசாயன கரணிகளுக்கு அதற்கு குறிப்பிடலாம் அடுத்தது உணவு நட்காப்பு பதார்த்தங்கள் அடங்கியிருத்தல் அதாவது உணவு நட்காப்பு பதார்த்தங்கள் சில மனிதனுக்கு பொருத்தமற்ற இரசாயன பொருட்களை கொண்டிருக்கும் அதனால பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் அடுத்தது பொருத்தமற்ற நிறம் அதாவது கடைகளில் விற்கப்படுகின்ற உணவுக்கு சேர்க்கப்படுகின்ற நிறங்களில் பொருத்தமற்ற மலிவான நிறங்கள் பயன்படுத்தப்படுது அந்த மலிவான நிறங்கள் எங்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தலாம் அடுத்தது பார உலோகங்கள் அடங்கியிருத்தல் பார உலோகங்கள் கூடுதலாக விவசாய நிலங்களில் அடங்கியிருக்கும் அதே நேரம் அவை உணவுப் பொருட்களில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் நாங்கள் பார்த்தோம் உயிரியற் காரணிகள் உயிரியற் காரணிகளுக்குள்ள நுண்ணங்கிகள் ரெண்டு வகையான நுண்ணங்கிகள் இதில் குறிப்பிடலாம் முதலாவது பங்கஸ் பங்கஸுகளால் பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்படுது இதில் அஸ்பர்ஜிலஸ் ப்ளோவஸ் என்கின்ற பங்கஸின் மூலம் அப்ளரோக்சின் எனும் பதார்த்தம் உணவில் சேர்க்கப்படுது இந்த பதார்த்தம் வந்து ஒரு பாரிய புற்றுநோய் காரணியாக இருக்கும் அதே நேரம் இது பழுதடைந்த பூஞ்சனம் பிடித்த நிலக்கடலை மற்றும் பூஞ்சனம் பிடித்த கொப்பராவினால் ஊட்டு கொப்பராவில் ஊட்டப்பட்ட தேங்காய் எண்ணெய் போன்றவற்றில் இது காணப்படலாம் அடுத்தது பாக்டீரியாக்களில் நாலு வகையான பாக்டீரியாக்கள் குறிப்பிடலாம் முதலாவது சல்மனெல்லா சல்மனெல்லா பழுதடைதற்கு உட்படும் உணவு வகையாக சமைக்காத இறைச்சி மீன் முட்டை மற்றும் அதனோடு தொடர்புடைய உற்பத்தி பொருட்களில் பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் பழுதடைந்த உணவை ஒன்பதால் ஏற்படுற பிரச்சனை வந்து முக்கியமாக ஆறு தொடக்கம் முப்பத்தி ஆறு மணத்தி ஆழத்தில் நோய் அறிகுறிகள் தென்படும் அந்த நோய் அறிகுறிகள் வந்து ஒன்று தொடக்கம் ஏழு நாட்களுக்கு அறிகுறிகள் காணப்படும் உணவு பழுதடைந்த கட்டுப்படுத்துவதற்கு மேற்கொள்ள ந கூடிய நடவடிக்கையாக மீன் இறைச்சி முட்டி ஆகியவற்றை நன்றாக ஆவி தூண்டல் மற்றது உணவுக்கு வெவ்வேறாக களஞ்சியப்படுத்தல் சிறந்த சுகாதார பழக்க விளக்கங்களை கடைபிடிப்பதன் மூலம் இவற்றை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது ரெண்டாவது பைட்டீரிய வகை வெரைசோடாக்சி ஜெனிக் ஈகோலி இது கூடுதலாக அரைக்கப்பட்ட மாட்டு இறைச்சி மற்றும் பர்கர் இறைச்சி போன்றவற்றில் பழுதடைதலுக்கு உட்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் இது இந்த நோய் அறிகுறியும் ஒன்று தொடக்கம் பதினாலு நாட்கள் வரை நோயறிகள் காணப்படும் உணவை வெவ்வேறாக பொதியிடுதல் மூலமும் உபகரணங்களை சுத்தம் செய்து வைத்துக் கொள்ளல் மூலமும் இறைச்சியை நன்றாக ஆவித்தல் மூலமும் தொற்று நீக்கப்பட்ட பாலை பயன்படுத்துவதன் மூலமும் இந்த வெரைசோடாக்சி ஜெனிக் ஈகோல் இந்த தாக்கத்தை கட்டுப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது பசில சிரியஸ் பசில சிரியஸ் கூடுதலாக அரிசியை பயன்படுத்தி தயாரிக்கப்படுகின்ற சீரியல் வகை உணவுப் பொருட்களில் கூடுதலாக காணப்படும் இதால் பாதிப்பு வந்து வயிற்றோட்டம் ஏற்படும் மற்றது பழுதடைந்ததை கட்டுப்படுத்துவதற்கு மேற்கொள்ளக்கூடிய நடவடிக்கையாக உணவு குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையை களஞ்சியப்படுத்தி வைத்த அதாவது குளிரூட்டியில் களஞ்சியப்படுத்தி வைக்கலாம் அல்லது அறுபத்தி மூன்று பாசிக்கு மேற்பட்ட வெப்பநிலையில் களஞ்சியப்படுத்தி வைக்கலாம் அடுத்தது நாலாவது ஸ்டோபிலோகோகஸ் அயூரியஸ் இது பழுதடைதலுக்கு உட்படும் உணவு வகையாக உணவை தயார் செய்யும் போது நபர்களின் கைகளின் மூலமாக இது பரவல் அடையும் பெரு பழுதடைந்த உணவு உண்பதால் வாந்தி வயிற்றோட்டம் வயிற்றுவெளி தொற்று ரெண்டு தொடக்கம் ஆறு மணி தியாலங்களில் நோய் உரிய நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்கும் பழுதடைந்த உணவை நாங்கள் இந்த பழுதடை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு உணவு சமைக்கும் போது நன்றாக கைகளை கழுவுதல் கண் வருத்தம் அல்லது மூக்கு தோலில் காயங்கள் உள்ளவர்கள் உணவு சமைத்தலை தவிர்த்தல் மற்றது உணவை குறித்த வெப்பநிலையில் களஞ்சியப்படுத்துவதன் மூலம் இந்த பாக்டீரியா என்ற தாக்கத்தை குறைத்துக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது உயிரியற் காரணி மூன்றாவது விடிய பௌதிக கரணி ரசாயன கரணி அடுத்த உயிரியற் காரணி உயிரியற் காரணியில் பேரங்கிகளின் செயற்பாடு பேரங்கிகள் என்று சொல்லியிருக்கல வண்டு மற்றது எலி அணில் போன்ற வேறு உயிரினங்களை நாங்கள் இதில் குறிப்பிடலாம் இதில் உதாரணத்துக்கு நீள்மூஞ்சி வண்டினால் தாக்கப்பட்ட சோழவித்தின் படம் இதில் போட்டு காட்டப்பட்டிருக்கு அடுத்தது உணவு நஞ்சாதல் அடுத்த விடிய நாங்கள் இந்த உணவு 
பழுதடைய எல்லாம் அடுத்த விடயமாக கவனிக்க வேண்டியது உணவு நஞ்சாறு சந்தர்ப்பம் உணவு நஞ்சாறு சந்தர்ப்பம் சோயா விரையில் அடங்கியுள்ள ரசாயன பதார்த்தம் மூலம் சமீபாட்டு சுடப்பில் உள்ள பெப்சின் நோதியம் செயலிழக்கும் மற்றது மரவள்ளி கிழங்கில் அடங்கியுள்ள லினமெரின் காரணமாக ஏற்படும் சயனைட் நச்சு தன்மையானது அடுத்தது தக்காளியை அடிக்கடி உணவுடன் சேர்ப்பதனால் உடலில் கல்சியம் ஒட்சிலரேட்டு படிவதனால் சிறுநீரக கல் உருவாகும் கல்சியம் ஒட்சிலரேட்டு தக்காளியை அடிக்கடி உண்பதால் படி படையலாம் அமிலத்தன்மையான உணவுகள் உலோக பாத்திரங்களில் சமைப்பதனால் அதாவது அலுமினியம் மற்றும் ஈயம் போன்ற உலோக பாத்திரங்களில் சமைப்பதனால் பார உலோகங்கள் உணவுடன் கலப்பதனால் உணவு நச்சுத்தன்மை அடையும் எண்ணெய் அடங்கிய உணவுகளை பொதியிடுவதற்கு அச்சிடப்பட்ட பொதியிடும் பதார்த்தங்களை பயன்படுத்துவதால் உதாரணமாக செய்தித்தாள்களை பயன்படுத்துவதால் செய்தித்தாள்களில் காணப்படுகின்ற மையில் உள்ள ஈயம் அந்த உணவோடு கலந்து உணவு நஞ்சாதலுக்கு உட்படுத்தப்படும் அடுத்தது உணவில் நச்சு பதார்த்தங்கள் கலக்கத்துக்கு சந்தர்ப்பங்களை கவனிச்சப்பட்டு சொன்னால் உற்பத்தியின் போது அதாவது பண்ணையில் உணவு பொருட்கள் அதாவது பண்ணை பயிர் நிலத்தில் இருந்து இல்லை நீரில் இருந்து இரசாயன பொருட்கள் வந்து கலக்கலாம் அடுத்தது களஞ்சியப்படுத்தும் போது உணவில் நச்சு பதார்த்தங்கள் கலக்கலாம் நச்சு பதார்த்தங்கள் கலக்கலாம் ஏற்றுமதியின் போது கொண்டு செல்லும் போது பொதுயிடலின் போது சுட்டு துண்டுடலின் போது விநியோகத்தின் போது விற்பனையின் போது போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் உணவு இல்லை நச்சு பதார்த்தங்கள் கலக்கத்துக்கு சந்தர்ப்பமாக குறிப்பிடப்படுது இந்த நஞ்சான உணவை உட்கொள்வதால் ஏற்படும் நோய் அறிகுறிகள் அதில் வயிற்று வலி வயிறுதல் வாந்தி வயிற்றோட்டம் காய்ச்சல் தலைவலி மயக்க நிலை உணர்விழந்த நிலை சுவாச வீதம் குறைதல் அல்லது அதிகரித்தல் போன்ற நிலைமைகளை நாங்கள் அவதானிக்கலாம் இதில் படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கிற நிலைமைகளை ஒரு அவதானாட்சியில் அதை விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் சுருக்கமாக அடுத்தது உணவு நஞ்சாதல் செயற்பாடு உணவு நஞ்சாதல் செயற்பாட்டின் முதலாவது கட்டம் தொட்டுதல் அடைதல் அடுத்தது ரெண்டாவது வளர்ச்சி அடைதல் அடுத்த மூன்றாவது உணவு நஞ்சாதல் அடுத்தது அதி ஆபத்து மிக்க உணவுகளாக இதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிற உணவுகளை கவனிச்சிடலைன்னா இவை அதி ஆபத்து மிக்க உணவுகளாக குறிப்பிடப்படுது மீன் வகைகள் மற்ற இறைச்சி வகைகள் கோழி இறைச்சி மாட்டு இறைச்சி பன் இறைச்சி போன்றன மற்ற பாலும் பால் உற்பத்திகளும் முட்டை சமைத்த உணவு சோறு பஸ்டா போன்றவை மற்ற மரக்கறி சராது பழச்சராது போன்றவை அதி ஆபத்து மிக்க உணவுகளாக குறிப்பிடப்படுது இவை விரைவில் நச்சுத்தன்மையாக மாறக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு அடுத்தது உணவு நஞ்சாதலை தவிர்ப்பதற்கு மேற்கொள்ளக்கூடிய வழிவகைகளாக ஒன்று உணவில் உள்ள நுண்ணங்கிகளை மற்றொரு உணவுடன் தொடுகையுறுவதை தவிர்த்தல் உதாரணமாக சுத்தமான உபகரணங்கள் பாத்திரங்களை பயன்படுத்துவதன் மூலம் உணவுப் பொருட்களை நாங்கள் பாதுகாத்துக் கொள்ளலாம் உணவுகளை கையாள்பவர்களின் தனியால் சுத்தத்தை பேணுதல் உணவு வகைகளை ஒன்றாக கலந்து வைப்பதை தவிர்த்தல் உணவை நன்றாக சமைத்தல் ரஜி எழுபத்தஞ்சு பாசியிலும் அதிகமான வெப்பநிலையில் சமைத்தல் உணவுகளை குறித்த வெப்பநிலையில் பேணுதல் குளிர் நிலையிலான உணவுகளை அஞ்சு பாயசிக்கு குறைவான வெப்பநிலையிலும் சில உணவுகளை அறுபது பாயசியிலும் கூடிய வெப்பநிலையிலும் பேணுதல் பழுதடைந்த மற்றும் காலவாதியான உணவுகளை பயன்படுத்துவதை தவிர்த்தல் பழுதடைந்துள்ள சந்தேகப்படும் உணவுகளை அகற்றுதல் போன்றவற்றின் மூலம் உணவு நஞ்சாதலை தவிர்க்கக்கூடிய வழிவகைகளாக நாங்கள் இவற்றை குறிப்பிடலாம் இதில் இந்த பாட அலகில் இருந்து நீங்கள் பின்வரும் பயிற்சிகளை மேற்கொள்வதன் மூலம் அந்த பாடத்தை முழுமையாக விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதில் முதலாவது பயிற்சியில் தந்திருக்கிற வினாவை கவனிங்கோ இல்லவில் பழுதடையக்கூடிய உணவுகளை பட்டி ஏற்படுத்துக ரெண்டாவது உணவு நஞ்சாவதால் அதிகம் பாதிக்கப்படுவது பாடசாலை பிள்ளைகளும் அடுத்தது ஆடை தொழிற்சாலை ஊழியர்களும் இதற்கான காரணம் யாது என கேட்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது பழுதடைந்த உணவை இனங்காண்பதற்கு உதவும் இயல்புகள் மூன்றை குறிப்பிடுக அடுத்தது உணவுகளின் தரத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு அரசாங்கம் மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் எவை என கேட்கப்பட்டிருக்கு இவ்வினாக்களுக்கான விடைகளை நீங்கள் எழுதுவதன் மூலம் இந்த பாட மேலும் விளங்கிக் கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் இதுவரை இந்த பாட அலகு விடயங்களை செவிமடுத்த உங்களுக்கு நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு வடமராட்சி கணனி வள நிலைய இலத்திரனியல் கற்கை பிரிவினருக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்